السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بهمانة بطا مالا برم بس الله كيندا من ديوم يمسم من ديوم يمجي من ديوم أيس من ديوم أوكي باره واهي غلاء Malah peram bersila yang masam sembelan itu lek, awet satu dua budi, wanda wanda ni kena, wanda orang ni kerja, kute kare. Puru amukam ena riidi le, ninggal orang orang alpun ayam sambadi kaya nana, ena orang sanghara gar, awet satu dua budi. Adi ni adisan itu le. Walaupun korangnya naik orang gundel, swayam tiricari ga. Nyan aare ane yang na chodiat tene, utteram tapi nada kena, egadesham tonyutanji shadamanam, algal wasikinna i logat. Walaupun orang bi orang chodiat tene utteram kanda tiya walaupun korangnya shadamanam algal, awirde jiwat tili kritya maya disha bodat todu gudi. यह लोगों उम परे लोगों उम नेडान कृत्यमाय तैयार तैयार लो पोड़ बुड़ी मुन्ने रन्ना द नाम कंडूगुने डिकनो एक नल नल्लो रे शतमाने मालगल ये चोदियत्ते ने उत्तरम के टादे वैसे तोड़े परे गया न गिल मैं रिच्चु भोगुनो ऐनल लाना एक वस्तु था Who am I न्यान आरे येन्ना चोदियत्ते ने Awar ke sahdi kali boleh nanti. Paling puru madine kuri cec karya, matra prasakta maya cinda. Alanggil adine kuri cul, adi aw uru coidet telek, aw uru gaveshanam. Alanggil adine kuri talpiriam kani cutilah. Yenna uru pradana petri karnaman. Satya dili, iu uru coidiam, adine uttaram paling puru m jiwatine paling gatang lele lana, paling algal kum adi adine uttaram lebi kiarlo. Nyan enda ana, nyan endi nana iu uru wandi cutilah. Yang dah ane ende purpose, what are my strengths? Ende kaidugal ane dalam mana? Yani ke, pinne i logat tu lla dautya men dah ane. Ende lang kairingal ane, yani ke matra mai cedur kan sadi kiga. Itren chodingal palipurum, soyam chodi kaya nunda gil madikunu. Alenggil angen chodi kaya nda dah ane, yana awareness boleh mila de ane. Palay alagalam jiwu chodi dikinu lla ane. Tu unde ane, eda ane minute gol kondo paranya awasan pikan sadi kyu nna, puri bishaya mella. Mulum nalum anjung jiwa senggal da workshop ada arti tulen. Ii, uru bishayu mai bandar pete narak kena uru kalat kalat tulan. Nama jiwa kena. Eda iru nalum bidyaarti gal endu nilai le. Ii uru chodiam nama le nayarate tenye chodi kian diri kuno nolan. Dene uru prasna mana cale. Padahal petam ni dene uru utren kiti le anul lan. Adi dene tuh mradana pete bishayam. Namu ke, bentu bentu nama le uru chodi cie chodi cie bunne ere enda. Uru abastha bishayam unde endu lade. Satya man. Anginnya bunduh bunduh cody kita berikan, kurang cukup clear aja itu lah, adine apt aja itu lah, adine marwadi lek, utre tilek, etan sahdi kita ini lalad, pinnya, pada respectu man. Ya dah itu nalu, ninggal deh sata, ralpan air tek, jan sila kari ninggal lek istri istri kian udah sih kian. Anu Mumbai, jan ini kayu er tumbo, girls kayu dikan, kena? Ini kayu er tumbo, girls kayu kayu dikan, wacca di ta, elar ngoro urimit cora ted. Ready anlo? Ini kaya yang tumbo, boys kaya yang dikram. Kalau orang gula, orang macam ni, orang ready. Orang tu perisio kelak. Orang ready ayo. Orang tu gula orang orang macam ni. Orang tu gula orang kecik, orang tu gula orang kecik. Ah, great. Orang tu gula orang macam ni. Tapi seriai beri ni. Orang tu gula perisio kita. Ceri kita sedih cole konsentrasi mana? Kutelak perut itu berenda, berenda di kiri, di kiri. Anda ready? Kora. Ah, ada kos suruh syarikat girls untuk orang 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 entah jenis yang. Okay, sih. Okay, sih.
താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫൈൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒരു പെൻസിലിലേക്ക് കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പെൻസിലിൻ്റെ കർത്താവ് പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആള് പെൻസിലിനോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചു ദർ ആർ ഫൈവ് തിങ്സ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതായ അഞ്ച് കാര്യം നിനക്ക് അറിയേണ്ടതായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിഫോർ ഐ സെൻഡ് യു ഔട്ട് ഓൺ ടു ദ വേൾഡ് നീ ഈ ലോകത്തിൽ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അറിയേണ്ടതായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദം ആൻഡ് യു വിൽ ബിക്കം ദ ബെസ്റ്റ് പെൻസിൽ യു ക്യാൻ ബി നീ ഇത് ഓർത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അങ്ങനെ ഓർത്തു വച്ചിരുന്നാൽ യു വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പെൻസിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പെൻസിലായി നിനക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉപദേശം അതിൽ പെൻസിലിന് ആദ്യം കിട്ടിയ ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു മെനി ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ബട്ട് ഓൺലി ഇഫ് യു അലൗ യുവർ സെൽഫ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ സം വൺസ് ഹാൻഡ് നിനക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിലിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം അയാൾ കൊടുത്തത് യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ പെയിൻഫുൾ ഷാർപ്പനിങ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അല്പം വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്താ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ദിസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പെയിൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇഫ് യു ആർ ടു ബിക്കം എ ബെറ്റർ പെൻസിൽ നിനക്ക് ഒരു നല്ല പെൻസിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പെൻസിലായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് മതിയാവും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം മൂന്നാമത്തത് you have the ability to correct any mistake uh, you might make adhaid tetu vannu ennu vichayichu vedara undu avashyamilla tetu vannal aa tetukale correct cheyanulla samvidhanam okke njan ninnil idu undu aa gadipichittund ariyalo pencil de porthu undavum oru eraser undavum alle seri adayirunnu moonavathu udesham naalavathu udesham alli kodutha the most important part of you will be always will always be what's inside നിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻസൈഡ് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് എന്ന് മറക്കണ്ട പെൻസിലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് എന്ന് നീ മറക്കരുത് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ഉപദേശം അഞ്ചാമതായി അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഉപദേശം കണ്ടീഷൻ യു മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു റൈറ്റ് ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും നീ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം യു മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു റൈറ്റ് യു മസ്റ്റ് ആൾവേസ് ലീവ് ക്ലിയർ ലെജ് ഗുഡ് മാർക്ക് നോ മാറ്റ് ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എത്ര പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലും നീ നിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ ലോകത്ത് നീക്കി വെച്ച് നീക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടവനാണ് എന്ന അഞ്ച് ഉപദേശങ്ങളാണ് ഒരു പെൻസിൽ നിർമ്മാതാവ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വേളയിൽ ആ പെൻസിലിന് നൽകിയത് ഇനി ഈ പെൻസിൽ നാം ആണെങ്കിൽ ദ പെൻസിൽ പ്രോമിസിംഗ് ടു റിമെമ്പർ ആൻഡ് വെൻ ഇൻ ദ ബോക്സ് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് മേക്കേഴ്സ് പർപ്പസ് തന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയ പെൻസിൽ എന്താണ് തന്റെ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ബോക്സിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അതിന്റെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താൻ അത് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് now you put yourselves in this pencils place ningal ningale swayam ee pencil inde andana avasthayilekku ningal swayam onnu kaanugiyanengil ningal onnu replace cheythu nokkiyanengil ee upadeshangal enikku naan naan aayirundengil ee upadesham enikkaanu thannadengil adu enganeyaanu how will that register to myself enikku adu enganeyaanu adu adu enganeyaanu enikku adu baadhagamaavuga ennu nammal chindithichu nokkiyal adu inganeyakke aagum onnamathathu Nan you will be able to do many great things but only if you allow yourself to be held in God's hand. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിഷയം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രണ്ട് സക്സസ്സുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രണ്ട് സക്സസ്സുകളാണ് സക്സസ്സുകൾ ഈ രണ്ട് സക്സസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് സക്സസ് വരേണ്ടത് ഒന്ന് ദുനിയാവിൽ സക്സസ് വേണം പിന്നെ വേറെ എവിടെ സക്സസ് വേണ്ടത് ആഹ്ലത്തിൽ സക്സസ് വേണം പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ദുനിയാവിലെ സക്സസ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത
ആഹിറത്തിലെ എന്താണ് സക്സസിന് വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്നു ആഹിറത്തിലെ സക്സസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആഹിറത്തിലെ സക്സസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇല്ലേ ആ ശരി ഉണ്ട് 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 അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ സക്സസ് ചെയ്യണം സക്സസ് വേണ്ടേ ദുനിയാവിലെ സക്സസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ സക്സസ് വേണ്ടേ വേണം ഇത് രണ്ടും ആഗ്രഹിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നേടാനുള്ളതൊക്കെ നേടണം ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഹ്രവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുക അതിന് ആരുടെ സഹായം വേണമെന്നാണ് യു ഷുഡ് ഹാവ് അള്ളാസ് ഹെൽപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനുഭത്താലയുടെ സഹായം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പെൻസിലിനോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഉപദേശമായിരുന്നു അത് നിനക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബട്ട് വിത്ത് ഒള്ളി സംബഡീസ് ഹെൽപ്പ് ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ സഹായം വേണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രയം നമ്മുടെ തവക്കുൽ നമ്മൾ ആ ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാനെ നമ്മൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സക്സസിലേക്ക് അടുത്തു അതിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഹത്തിലെ ഈ ലോകത്തെ സക്സസ്സും പരലോകത്തിലെ സക്സസ്സും നമുക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ് മാത്രവുമല്ല ആൻഡ് അലാവ് അതർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ടു ആക്സസ് യു ഫോർ മെനി ഗിഫ്റ്റ്സ് യു പ്രൊസസ് എന്തെല്ലാം ഗിഫ്റ്റുകളാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മം അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വാട്ട് ആർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് പടച്ച നമ്പുരാൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് അള്ളാഹു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്താണ് ഈ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണ്ടയ്ക്കകത്ത് തലയോട്ടിക്കകത്ത് അള്ളാഹു താല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് നമ്മളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഈ ഗിഫ്റ്റ് അതുപോലെ അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു താല നല്ല പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്താണ് നല്ല റിബണൊക്കെ കെട്ടി നമ്മുടെ പേര് എഴുതി വളച്ചവന്റെ കൈയൊപ്പുമായി നമ്മുടെ തലയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആ ഒരു സമ്മാനപ്പൊതി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അതുപോലെ പടച്ചവന് എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഒരു ഒരാൾ തമാശയ്ക്ക് പറയുകയുണ്ടായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഇടം ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഇടം ആ ഖബ്രിസ്ഥാനാണ് എന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഇടം അത് ശ്മശാനമാണ് ഖബ്രിസ്ഥാനാണ് ഗ്രേവിയാണ് എന്നൊരാൾ പറയുകയുണ്ടായി തമാശക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അത് നേരെ കബർസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് എന്താണ് ഗിഫ്റ്റുകളാണ് സമ്മാനപ്പൊതികളാണ് ഫ്രഷ് പീസുകൾ എവിടെ കിടക്കുന്നത് കബർസ്ഥാനിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് എം എസ് എംകാര് അങ്ങനെയല്ല എം എസ് എംകാര് അള്ളാഹു താല തന്ന ആ ഗിഫ്റ്റ് തുറന്നു നോക്കുകയും അതിനകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി അള്ളാഹു എന്താണ് കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധമുണ്ടാക്കുകയും സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുകയും എന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഈ ലോകത്തെ സക്സസിനും പരലോകത്തിലെ സക്സസിനും വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ മൂർച്ച മൂർച്ച കൂട്ടി എന്നെ സ്വയം പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉപദേശം പെൻസിലിന് നൽകിയത് ഞാൻ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹായം പലപ്പോഴും പല ആളുകളുടെയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ഇഫ് യു ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ വിത്ത് ഈഗിൾസ് റാദർ ദാൻ ദ സ്പാരോസ് നിങ്ങൾ പറക്കുകയാണെങ്കിൽ പറക്കുകയാണെങ്കിൽ പരുന്തുകളുടെ കൂടെ പറക്കുക റാദർ ദാൻ ദ സ്പാരോസ് കുഞ്ഞു ഗുരുവികളുടെ കൂടെയല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടെ കൂടുക നല്ല ഉന്നതമായ ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടുക നല്ല കൃത്യമായി സക്സസിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്ലാൻ ഉള്ള ജീവിതത്ത
അപ്പൊ ഇത്തരം ആളുകളുടെ സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒപ്പം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെ ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നമ്മളെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണോ മഹത്തായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണോ ഇഹത്തിലോ ഇഹത്തിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും പരത്തിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും ആ പ്രയത്നിക്കുന്ന ആളുകളാണോ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവരാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരാണ് ഈഗിൾസ് അവരാണ് ഉയർന്നു പറക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഉയർന്നു പറക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഹത്തിലെ സക്സസും പരത്തിലെ സക്സസും ഈ ലോകത്തിലെ വിജയവും പരലോകത്തെ വിജയവും നേടിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എം എസ് എം കാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സഹായിക്കാൻ തവക്കുൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ആണ് പരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സകല കാര്യങ്ങളും എന്ന് ആദ്യത്തെ ഉപദേശം രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ നിർമ്മാതാവ് പെൻസിലിന് കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും പെൻസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ പെയിൻഫുൾ ഷാർപ്പണിങ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം സക്സസിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് നോ പെയിൻ നോ ഗെയിം വേദനിക്കാതെ നടക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് അത് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ വെച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകും പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ സ്വയം വേദനിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് വേദനയെ പേടിച്ച് തിരിഞ്ഞോടുന്നവർ പരാജയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുക ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കും ചെയ്യുക ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വേദന സഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബൈ ഗോയിങ് ത്രൂ വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ സഹിക്കാനും അത് നേരിടാനും അത് നേരിടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന പ്രത്യേകം ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത പിന്നെ രീതികളെല്ലാം മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ വേദനകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദന സഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് മടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭയത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ മാറുക വേദന സഹിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാർപ്പൺ യുവർ സോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകളെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വയം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഇഫ് യു വോണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് വേർ യു ആർ യു ഹാവ് ടു റൺ എന്നാണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിമൈൻ വേർ യു ആർ യു ഹാവ് ടു റൺ എന്നാണ് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഓടേണ്ട കാലഘട്ടമാണിത് അതായത് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഓടണം അപ്പോ ഓടാത്ത ആള് എപ്പോഴോ പിറകോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുക ഇതാണ് രണ്ടാമതായി എന്താണ് പെൻസിൽ നൽകിയ അത് കുറാൻ ഒരുപാട് വചനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന മാൽ വിശ്രീ യൂസറ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും പിന്നെ പ്രയാസത്തിനും പ്രയാസവും പിന്നെ സൗഖ്യവും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും മറിച്ചും അള്ളാഹു തരും എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ മൂർച്ച കൂട്ടാനും പെയിൻ സഹിക്കാനും കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൂന്നാമത്തത് സോറി മൂന്നാമത് മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് you might uh, make or grow through them ennallana adhaayathu pencil na maker adinde adinde kartav nalgiya oru 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 prathegatha adu mistake gal correct cheyanulla samvidhanavum adile ulpaduthittundu ennallana padichu samboran namukku mistake gal correct cheyan nammude tettugal correct cheyanulla avasaram ee duniyavil maatramaanu nalgittullathu paralogath mistake gal correct cheyan edarthil namukku sadikkilla ennallathu nammal prathega manasilaakkendi irikkunu അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സംവിധാനം അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് തൗപയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കണ്ടീഷനിങ്ങിന് വിധേയരാണ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവരെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷനിങ്ങിന്
തെറ്റിലേക്ക് വഴി വഴിതിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിലാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പച്ചതമ്പുരാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹുമായുള്ള കണക്ഷൻ നിരന്തരം നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിലാണ് നമുക്കുള്ളത് ആഹ്രത്തില് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസരം വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനേക്ക് തോവ് ചെയ്തു മടങ്ങാനുള്ള ആ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ നാലാമതായി അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉപദേശം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബി വാട്ട് ഓൺ വാട്ട്സ് ഓൺ ദ ഇൻസൈഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പെൻസിലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭാഗമാണ് പെൻസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കരുത്തുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ കഴിവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് യുണീക്നെസ് എന്റേതായ മാത്രം എന്റേത് മാത്രമായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കരുത്തുകൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്റെ അധ്യാപകർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഞാൻ തന്നെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകമായി ദൈവം തമ്പുരാൻ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാട്ട് അത് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ പിന്നെ മൂർച്ച കൂട്ടി അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് എന്റെ ഇഹത്തിലെയും പഴത്തിലെയും വിജയത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി പിന്നെ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നാലാമതായി അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉപദേശം ഏറ്റവും അവസാനമായി അദ്ദേഹം നൽകിയത് അഞ്ചാമത്തത് ഓൺ എവ്രി സർഫസ് യു വാക്ക് യു മസ്റ്റ് ലീവ് യുവർ മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കും നമ്മുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ എത്ര വ്യക്തമായി ഈ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നമുക്ക് അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എത്ര കാലം ഒരു അറുപതോ ഇന്ന് പത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും അറുപതിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയിൽ മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വളരെ ചരമകോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഏജ്ഡായിട്ട് മരിക്കുന്ന എൺപതിനോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ മരണ റേറ്റ് എല്ലാം നാൽപ്പത് വയസ്സിനും മുപ്പത് വയസ്സിനും ഒക്കെ ഇടയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അള്ളാഹു നൽകുന്ന സമയത്തിന്റെ തോത് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അൻപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ നൈമിഷികമായ ഈ ജീവിതം ഈ ഈ ഭൂമി ഭൂലോകം വിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടതായി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനുള്ളിൽ എന്റേതായ ഒരു അടയാളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു നമ്മൾ മിനിയാന്ന് കണ്ടു നൗഷാദ് എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയത് തനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ മാൻഹോളിൽ ഇറങ്ങുകയും വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉദ്യമത്തില് പിന്നെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അയാളുടെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് രണ്ടുപേരുടെ ജീവൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ജീവൻ മുഴുവൻ പിന്നെ രക്ഷിച്ചതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നൗഷാദ് ചെയ്ത കർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നൗഷാദ് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്കി ഈ ഭൂമുഖത്ത് എന്റെ കബറിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എന്റെ എന്റെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സക്സസ് അവിടെയാണ് നമ്മള് ഈ ഭൂമുഖത്ത് എന്റെ കഴിവ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള എന്റെ സക്സസ് നേടാനും എന്റെ പരലോകത്തേക്ക് എനിക്ക് ബാക്കിയാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊരു അടയാളമാണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തില്
വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ വിഷയം നോ യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് നല്ല തണ്ടും തടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇതൊരു ഇതൊരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ചിത്രീകരണമാണ് പക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ എൻ്റെ ശക്തികൾ അറിയാതെ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അറിയാതെ ഞാൻ തന്നെ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറുക്ക് വഴികൾ തേടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പൊതുവെ നമുക്ക് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒന്നുകിൽ അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച് തീരെ അവയർനെസ് ഇല്ല അല്ലേ തീരെ അവയർനെസ് ഇല്ല ഇത് അയാൾക്ക് സ്വന്തത്തോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയാം അയാൾക്ക് അയാളോട് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അയാൾക്ക് താൻ ആരാണ് ഹു ആം ഐ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താത്ത ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരൂരിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിന് നിറയെ ആളുകളുമായി കുത്തി നിറച്ച ആളുകളുമായി എനിക്ക് ഏതായാലും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറി പറ്റണം എന്ന ധാരണയിൽ നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നെ ആരോ തള്ളി മാറ്റി ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണു എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു ഞാൻ വീണില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ അത്ര ശക്തിയായി തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അകത്തേക്ക് കുതിച്ച് കയറിയത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഒരു നല്ല തണ്ടും തടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പിന്നെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്നെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് കമ്പാർട്ട് ആ ആളുകളുടെ ഇടയിലൂടെ സ്ക്രീസ് ചെയ്ത അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതിനകത്ത് കയറിപ്പറ്റി ഒറ്റക്കാലി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ സ്ത്രീയെ ഞാൻ കാണുന്നത് നിലത്ത് ഇഴഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നിലത്ത് ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു 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 കാഴ്ച എനിക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം എന്നെ അത്ര ശക്തിയായി തട്ടിമറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു ആ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അത് ഇത്തരം ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത ഈ എനിക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചിന്തകളെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാകും ഞാൻ ഐ കാണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ എൻ്റെ ആ ബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അറിയാതെ അത് വിശ്വസിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നമ്മൾ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ കഴിവ് കെട്ടവനാണ് ഞാൻ പിന്നെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കുരുത്തം കെട്ടവൻ വാപ്പ പറഞ്ഞു മണ്ടൻ ശരിയായിരിക്കാം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു പോഴൻ ശരിയായിരിക്കാം ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു നടക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നിരന്തരമായി എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഐ കാണ്ട് എന്നാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അത് തന്നെയാകും അള്ളാഹു താല എത്ര കഴിവ് എനിക്ക് തന്നാലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ജീവിക്കുക എന്നാൽ നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് റീവയറിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഐക്കാണ്ടിന് പകരം എനിക്ക് സാധിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിവുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ശ്രമിച്ചാൽ എൻ്റെ കഴിവുകളെ കുറച്ചുകൂടെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഗിഫ്റ്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകേണ്ടത് നിരന്തരമായി അയക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഞാൻ കൊള്ള കൊള്ളാവുന്നവനാണെന്നും ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല തരക്കേടില്ല എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത നിരന്തരമായി ആ തൻ്റെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അയാൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അയാൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിനക്ക് സാധിക്കും പരീക്ഷയല്ലേ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പോയാൽ എന്താ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള തോന്നലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് നിരാശാബോധം വരും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്
മിനോൺ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ കുതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കണ്ണാടിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇതുപോലെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ തോറ്റ മറ്റൊരു കുട്ടിയുണ്ട് പേര് പി വിജയൻ ഇന്ന് പി വിജയൻ ഐ പി എസ് തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ ഐ പി എസ്സുകാരനായി തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ക്രമസമാധാനത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ പോലീസ് കമ്മീഷണറായി കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ഓടി നടന്ന പുസ്തകം വായിച്ചു കിട്ടിയ വരുമാനം കൊണ്ട് പഠിച്ച് ഡിഗ്രി പാസ്സായി സി ഡി എസിൽ ഗവേഷകനായി അധ്യാപകനായി പിന്നീട് എഴുതിയ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം റാങ്കുകൾ ഞാൻ അന്ന് പഠനം വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന് ഇരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നൊരു വഴി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല കോൺട്രാക്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബിൽഡറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിട്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തിരിച്ച് ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഘട്ടത്തിൽ പഠനം തുടരുന്നതാണ് നല്ലത് തുടരുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചന്ന് മുതൽ ഞാൻ പിന്നെ പഠനത്തെ കൈവിട്ടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനോട് തന്നെ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തയ്യാറെടുക്കാത്ത പരീക്ഷ അതെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഠനത്തെ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് കണ്ടുവന്നു പഠനം ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമല്ല പലരും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുകയും പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ജീവിതം പോയെന്ന് കരുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ പരീക്ഷത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പരാജയം നേടുന്ന ആളുകളും ഒത്തിരി പേരും വളരെ നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് പി വിജയൻ ഐ പി എസ് നൽകിയത് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം തകിടം മടിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുകയും പരീക്ഷ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പോയി എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ പി വിജയൻ ഐ പി എസ് പഠിച്ചത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനം നിർത്തി അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കൂര ഈ ഈ ക്ലിപ്പ് മുഴുവൻ എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കൂരയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി വിജയൻ ഐ പി എസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പണിക്ക് പോയിരുന്നു കൽപ്പണിക്ക് പോയിരുന്നു ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോകുമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ രംഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് പണം സമ്പാദി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് പഠനം നിർത്തുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്ന് പിന്നെ പഠനം തുടർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് വലിയ കോൺട്രാക്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടോ ആയിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ പരീക്ഷക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് നോ യുവർ സെൽഫ് സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ ഇന്നതാണ് ഇന്ന ഇന്ന ഇൻ്റലിജൻസുകളാണ് എനിക്ക് ആ പിന്നെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരല്പം കുറവാണ് ഇതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്കത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ധാരണയുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ എനിക്ക് പിന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കോളേജുകളിലും അതുപോലെ ഉന്നത എം ബി എ കോളേജുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എം ബി എക്ക് ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ആ ഒരു സ്വീപ്പറിന്റെ പണി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എടുക്കും സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ ഇയാൾ എന്തിനാ എം ബി എ പഠിച്ചത് അയാള് ഗൾഫിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാണ് എം ബി എ പഠിച്ച സുഹൃത്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എന്തിനാണെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം അവിടെ സ്വീപ്പറിന്റെ ജോലിയാണ് അവിടെ ക്ലീനിങ് വർക്കിനാണ് സാറേ അതായാലും മതി എം ബി എക്കാരന്റെ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ രോദനമാണത് എന്ന് വെച്ചാല് ജോലി കിട്ടാനുള്ള അങ
ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പല വിഷയങ്ങളിലും തോറ്റു പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പാസ്സായി നല്ല പഠിപ്പിച്ചാണ് ആള് ഇപ്പൊ പുള്ളി വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്റെ കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഇത് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യമായി പുലർന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയിൽ വളരെ ബാക്ക് ആയിട്ട് നിന്ന ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ സക്സസിൽ വളരെ ഉന്നതമാ ഇന്ന് വലിയ വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകളും പിന്നെ അതുപോലെ വലിയ വലിയ പിന്നെ ഡിഗ്രികളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തീരെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആളുകളുടെ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇന്ന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൂക്കർ ബർഗിന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നന്മാരുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മാർക്ക് സൂക്കർ ബർഗർ അയാൾ പ്ലസ് ടു വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് ടു ശേഷം ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ബിൽ ഗേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കോളേജ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷയെ കുറച്ച് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയല്ല നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ കഴിവുമായിട്ട് യാതൊരു അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ ആ മേഖലയിൽ നിന്നും മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ കഴിവുകൾ എന്താണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ ടാലന്റ് എന്താണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ സ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ആ മേഖലയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഡിസിഷൻ എടുത്ത ആളുകളായിരുന്നു ഇവര് അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ആപ്പിൾ സിഇഒ ആയ നമ്മുടെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അദ്ദേഹവും വളരെ പ്രശസ്തമായ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് ആറുമാസം മാത്രമാണ് ആ പഠനം അദ്ദേഹം തുടർന്നത് ആ അതും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആറുമാസം മാത്രമേ പോയുള്ളൂ അതിനുശേഷം തന്റെ വീടും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ആക്രി ഷെഡിൽ തുടങ്ങിയതാണ് തന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് മാക്കിൻഡോഷ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ആക്രി ഷെഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് കേവലം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ കമ്പനികളിലെ പട്ടികളിലേക്ക് പട്ടികയിലേക്ക് നാലായിരം ജീവനക്കാർ തന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാനൂറ് കോടി ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള ഒരു വൻ സ്ഥാപനമായി ആപ്പിളിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വിത്തിൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കേവലം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കോടീശ്വരനാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോടീശ്വരനാകണം എന്നുള്ളതിലേക്കല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോണ്ടത് ടാലന്റുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം കഴിവുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം പടച്ച തമ്പനാൻ എനിക്ക് തന്നെ കഴിവിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ സ്ട്രീം എന്റെ പഠന സ്ട്രീം ഈ സ്ട്രീമിലൂടെ പോയാൽ എനിക്ക് ഈ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നേരത്തെ നേടിയിട്ട് നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ ആയ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അത് ഇയാളുടെ കഴിവുകൾ അറിയാത്ത ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കാകാം ഇയാളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത ഇയാളുടെ അധ്യാപകരുടെ തീരുമാനം ആയേക്കാം ഇയാളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ തീരുമാനമായേക്കാം എന്റെ ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയ ഒരു ബി എഡ് കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ നീ എന്തിനാണ് ആ ബി എഡിൽ നിന്ന് ചേർന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അയലത്തുള്ള അവളുടെ സുഹൃത്ത് രാധ എന്താണ് അവൾ ബി എഡ് ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബസ്സിന് പോരാല്ലോ എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബി എഡ് എടുത്തത് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബസ്സിന് പോരണം എന്നുള്ള പർപ്പസ് ആണ് ഒരുമിച്ച് പോരണം കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാരിയുമായി പിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പർപ്പസ് ആണ് ബി എഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവര് പ്രാപ്തരാക്കിയത് ഇവിടെയാണ് പി വിജയൻ ഐ പി എസ് വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് എന്റെ ടാലന്റ് എന്താണ് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് നൽകിയ സ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യം എന്റെ സമയം അവസാനിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഒരു ആരുടെയും കാല് പിടിക്കാൻ പോയില്ല പകരം സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ പാട്ടും പാടി നേരിട്ടു ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ചീമേനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ താരമാണിവൻ ജന്മന ഇരു കൈകളും ഇല്ലാതിരുന്ന വൈശാഖ് വികലാംഗന്റെ ഔദാര്യത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ വിധിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി കാലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഒന്
കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വൈശാഖിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്താണ് വൈശാഖ് കാല് കൊണ്ട് എഴുതുന്നുള്ളതെന്നല്ല വൈശാഖിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നം ചിത്രകാരനാകാനാണ് രണ്ട് കൈകളും ഇല്ലാത്ത വൈശാഖിന് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചിത്രകാരനാകാനാണ് കൈകളില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ചിത്രകന ചിത്രകാരനാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സ്വപ്നം കാണാമെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്വപ്നം കാണാം അല്ലേ കൈകളും കാലുകളും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ലോകത്ത് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മമ്പാട്ടുകാരനായ അബുസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പിന്നെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന കഴുത്തിന് താഴെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തളർന്നു പോയതാണ് അവൻ ഇന്ന് വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്രേ നിങ്ങൾക്ക് മാസം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ ചിത്രം വരച്ചിട്ടാണ് അവൻ്റെ പിന്നെ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് പിന്നെ കഴുത്തിന് താഴെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് വായിൽ ബ്രഷ് കടിച്ചു കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മമ്പാട്ടുകാരനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയാ പോരല്ലോ എന്ന ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കുത്തി നമ്മളെ അലട്ടുന്ന സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് സക്സസ് അവകാശപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക അതിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നേറുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഈ ലോകവും പരലോകവും അള്ളാഹു എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യമം നല്ലൊരു സ്വാലിഹായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ഇന്നക്കാന്ത സമീർ അലീം വാഹിം 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 വാഹി